，快点，快点，好，到你了。好好别催呀，哎，我出这个，来，该你了。我说这个皇上，你你你，我再出这个。快点，快点！府官府上，站好了。嗯国光普照，报告，三井大佐和板垣中佐道，请诸位到指挥室稍作休息。不用休息了，我们去接他们。大岛，咱们去接他们。是。谢大哥，我们还要等到什么时候？再不动手，就真的来不及了。再看看，要是梁小道还没有动静的话，咱们就去河口接船。你就那么相信那个小毛贼吗？现在也只能这样了，只能寄希望那个小毛贼真的能够在时间了。贞子，我想我们这次的任务终于可以圆满完成了。师傅，今晚您终于可以睡个好觉了。你也是，春子，这一段时间辛苦你了。不好了，舍利子丢了！什么？好像是小豆得手了。狗贼，舍利子丢了！狗贼，快来人呐！快，不好，快追！动手了，送掉！什么？这里交给我，你追黑衣人。是，给我追！你们俩去接舍利子。嗯，我去蓝白月。好想不到你们这帮小鬼子还,还挺快，哎，把你刀呀我给拦在这儿了。少废话，交出舍利子，不然我就杀了你。哎
哎哎，是是是，太太君，是这这个吧？啊，哎，嘿嘿嘿嘿嘿，哎，有有本事你自自自己来拿呀！刀呀，我最恨的就是你你们这帮小小小鬼子！小小鬼子刀还挺挺挺挺快，可惜还是碰碰不到你刀呀！好会有气。哎呀呀交出舍利子，我我我交，我我交交交交个屁！不交出舍利子，你就死定了！要杀就杀，别别他妈废废废话！好，那我就成全你。来不及了，先回去吧。来，把生墨抬回去。是。
车轮陷入泥坑里面了。下去看看。怎么样？全体下车，一定戒备，二列催征。是。一二推，一二推。这可怎么办？不能按时到达火车站，可就麻烦了。这离车站还有多远？大概还有七十里的路程。现在就算我们回总部去调车，也来不及了。嗯。用马车。一带一地人过去，把马车征过来。车，还有更好的办法吗？只有这样了。你们几个，跟我走。是。是快点！站住！站住！站住！站住！站住！王军现在要征用你的马车，哎，太君，这可是我家的命根子啊，你不能征用啊！少废话，跟我们走。太君，你看我家长院里豹子都晒了好几天了，我这急着回去把他拉回来呢。嗯，我去还不行吗？我去，走。啊啊啊！说太君，您这是要拉什么货呀？怎么用起这马这么多废话？这小马车能拉多少东西啊？呃，快点，啊，就是随便问问。哎，好嘞，好嘞，都跟上。跟。驾，快驾。开始装车吧。装车，驾，驾，驾，驾。童姑娘，各位，他们出发，快到了。太好了，大家准备一下。这次我一定要好好解解气，杀他个屁滚尿流。对，让他尝尝我们的厉害。<笑>他从小在这儿长大，对地形非常熟悉。大明，真的谢谢你，这次可帮了我们大忙。打鬼子是我们全中国人民的事，我大明义不容辞。嗯，呃，就是童姑娘，就是我有点张不开嘴啊。啥事儿？你说。呃，我想。这次成功以后，我就带着这帮兄弟，投到八路军的门下。不知道你们八路军嫌不嫌弃我们这帮兄弟啊？大明，你放心，只要是真心投入八路军，真心抗日，英雄不问出身。到时候我会向组织汇报，一旦有消息，马上告诉你们，我给你们做担保。哎、太好了，太好了，谢谢童姑娘，我和我这帮兄弟。再也不用背上土匪的骂名，亡命天涯了！太好了，谢谢，谢谢童姑娘。这，快
，快！哎，他们过来了，准备战斗。记住，一定要等马车通过包围圈之后再开枪。是，嗯。把东西交出来！啥啥啥啥玩意儿？你装什么装？你们这他妈是要黑黑吃黑呀、啊？舍利子在什么地方？是啥玩意儿？没听清楚。我们把你从日本人手里救出来，你怎么就不知好歹呢？别狗狗狗拿耗子多管闲事了。高原我功夫这么好，用你们帮忙吗？三个打一个，算算什么英雄啊？兄弟，我没时间陪你玩，快把东西交出来！<笑>别跟他废话，搜他！<笑>你们觉得赛赛时谦会把东西藏藏在身上吗？<笑>我们与你无冤无仇，我不想为难你，快告诉我，舍利子藏哪儿去了？呸！我凭凭什么告告告诉你们呀、啊？看他这个样子，子弹如果再不取出来，这条胳膊就废了
，带走我跟你们讲，不不至于闹出人命，听见没有？我知道你们想要舍利子，我现在就给你们。我可不想变成人肉馅包子啊！你误会了，我们又不是开黑店的，我们是八路军敌后突击队的。嗯，这不，想帮你把子弹给取出来。哎哎。哎哎，你你醒醒！莲花寺就将毁于一旦，你留下来又有何用？我愿意陪着您一起誓死保卫莲花寺，一起夺回佛祖舍利子。师傅，您就让我留下吧。哎，也罢。谢英雄他们已经夺回了佛祖舍利，但是莲花寺恐怕会有危难。那些日本人会放火烧寺，只有我们离开，一座空寺，对他们构不成威胁，莲花寺才能保得住。那师傅，我们该去哪里呢？安排在潍县的武士发现有可疑人进了莲花寺，很可能就是八路。果然不出所料，看来我们离开潍县是正确的，让他们放松了警惕。我敢肯定，大致方丈定会马上离开莲花寺，跟突击队会合。派人严密监视他，跟着他就一定能找到舍利子，说不定还能找到突击队的老巢呢。我们可以调了足够的兵力，将他一网打尽。是回师傅，已经练成，一路跟着师傅，不许落下，你可做得到。回师傅，您放心，进空的轻功，他们追不上。有来是。
想到那两个和尚轻功如此之好，想必武功也十分了得。我要亲自会会他。师傅，那我们下一步该怎么办？立即召集所有武士，马上出动，一定要抓住这两个和尚。师傅，抓两个和尚，用得着那么多人吗？我一个人就可以。哎，你不是他的对手。马上去安排吧。是。川子，谈谈你的想法。师傅，大致方丈一定是跟突击队会合，共产党有规矩，不准信任何宗教，所以他们必然会把舍利子交到大致方丈手上。我们只需要等。等大致方丈取回了舍利子，守株待兔即可。好。真热闹，真热闹，老师。哎，你们来了，铁嫂，高副司令。哎，李政委。啊、嗯，谢虎，你们突击队这回不仅抢回了舍利子，而且还夺回了其他文物。嗯，任务完成的非常顺利，我替你们高兴啊。<笑>这个突击队长，干得很称职嘛。是啊，<笑>我们有这么一支突击队，是共产党人的福分，也是人民群众的福分呐、啊。<笑>嗯。高副司令，李政委，这次能顺利完成任务，多亏了两位江湖之人帮忙。来，我来介绍一下，这位是大明，曾是龙武的手下，为人正气。这位是梁小刀，就是他，帮我们找回了舍利子。哦，高副司令，李政委，我是大明，我我想留在八路军里，不知道你们能同意吗？同意，当然同意啊！<笑>哎，啊，别说。是块打鬼子的好材料。哎，二位首长，我梁小刀人送外号赛时谦儿啊啊，您看好了。哎，看见没有？我身怀绝技，我也想加入突击队打鬼子。您二位看看我行行行吗？好，只要谢虎同意，我们就同意。啊，嗯，谢队长昨天晚上就答应我了，是不是谢队长？是不是啊？那我现在就是突击队员了。哎，同志们好，哎，谢队长好。哎，你们以后可不能再见外了啊，可不能再拿我当外人了。嗯、这大民和梁小刀的情况。你们了解多少？司令员，大明这个人呢，他是真心抗日的，也是真心要加入我们八路军的。嗯，这回抢回舍利子，有他很大的一份功劳。这个人我们可以吸取。梁小刀，我们始终看不透。虽然这次找舍利子也有他的功劳，可是他在想什么，我们谁都不知道。那。我们就暂时不要吸收梁小刀。高副司令，可是我们已经答应过他，只要他帮我们找到舍利子，我们突击队就接纳他。话是这么说，可是他以前毕竟是小偷啊。我觉得，他说想加入我们八路军，可能只是一个借口。高副司令，佟和贤。梁小刀以前是小偷，但是他帮我们抢回了舍利子，有很大的功劳，而且他的确有过人之处，我们突击队也正缺人手。高副司令，我希望您再考虑考虑。这样，我的意见还是跟以前一样，突击队员由你来定。只要你决定了，我就不说什么了。可是，一定要注意，搞好团结。做好思想工作。
什么人？追！啊！瞧你，怕啥？我又不吃人。你累了吧？来洗洗脚吧。我那个，我我我自己来吧。我就是让你自己来呀、啊。再说了，你现在还不是我男人呢。哎，愣着干嘛？快洗呀、啊！你，你，你还是先出去吧。我，哎呀！啊，行行行行，那我回屋了啊，有事叫我。哎，洗完了赶紧睡。下半夜你还守夜呢。哎哎。师傅，这几天日本人派了几批人跟着我们，太猖狂了。是啊，已经到了八路军的营辖地。但是不能让他们知道司令部的位置。嗯，出来吧，顶空，没事再教你两招。嗯。带到根据地去。是英雄的功夫确实了得，老衲佩服。啊，过奖。林英雄的绳镖绝技也算是出神入化。哎，只可惜这小板凳听声音是梨木的，那好好凳啊。<笑>说话的这位就是大名鼎鼎的赛时谦梁小刀吧？不是，大师，您听过我的名号？啊、哦哎哎哎，谢队长，你看见没有？我早说过，我梁小刀大名鼎鼎，连大志方丈都听说过我。对，小偷。大志师傅，您这是？金空，过来吧。<笑>哎、师傅，人已经带到了。老衲在来的路上，被几个日本武士跟踪，顺手给你们带来一个。师傅说的几个，其实是几批。师傅起初不忍出手，可是都快到根据地了，师傅怕给根据地带来危险，这才出手。多谢大师。嗯。方丈，请过目。司令，是真的。哎呀，终于物归原主了。啊、高副司令
。老衲代表佛家众僧，谢谢八路军的支持，有了你们，才夺回了佛祖舍利啊。佛教文化对我们中华影响深远，佛祖舍利子对佛教的发展也很重要。我们八路军绝不允许日本人对我们中国文化强取豪夺。高副司令，老衲还有一事相求。方丈，但说无妨，只要我们能办到的。老衲想把佛祖舍利子交由贵党代为保管，待日本人被赶出中国之后，老衲再亲自迎接佛祖舍利，回归本寺。不知高副司令意下如何呀？方丈，佛祖舍利子。本是佛教之物，我们共产党人不信宗教，但是我们尊重任何宗教。我看，佛祖舍利子还是由方丈保管最为妥当。也好，报告，进来。高副司令，好，谢队长，大师，啊，谢虎啊，那几个日本武士审得怎么样？这小子嘴硬，什么也不说。对了，谢虎，啊，叫田菊花把旁边的屋收拾出一间来。委屈大师今晚住这儿，明天一早再离开。是，多谢，多谢。好，高副司令，我准备去了。好，好。啊一时糊涂，不敢了。您您饶了我吧。老衲代表寺内僧徒，谢谢梁好汉。谢谢谢,谢我，我我是好,好汉。你当然是好汉，当之无愧的好汉。哎，别别别别别别，方方方长，你你这是认错人了吧？我我我我梁小刀不不不是好汉，我我是小偷，不是君子，是那梁上君子。请坐、哎。我问你，你为什么答应龙武偷回舍利子？嗨，这一来啊，是我佩服龙五爷的为人。他为人够仗仗义，我梁小刀能有这这样的朋友，也算是三三生有有幸。这刀乌山火海，我也在所不辞。这二来嘛，就关键是龙五爷他出得起钱呐。那我再问你，你要钱干什么？嗨，实不相瞒，我是有一群小兄弟。等米下下锅呢？你的那帮小兄弟都是讨饭的流浪儿，别的小偷威逼利用，让流浪儿为他所用去偷去抢，可你从未教唆他们，反而告诫他们不要去偷，不要去抢，要学本事，靠自己的能力去挣钱。不，方丈，这些您是怎怎怎怎么知道的？你虽然是小偷。但却从来不偷穷人。你这次来偷舍利子，那和以前是大不一样了。对，方丈您明明鉴，我这次偷舍利子，那可不是为了钱，我是想把他拿到龙五爷坟前去祭拜。我告诉他，我梁小刀真的做做到了，我祭拜之后就会给您送还回来呀、啊。你能收留流浪儿，给他们饭吃，不是好汉又是什么？你能为朋友冒生死危险，知道朋友去世也不忘他所托之事，这不是好汉又是什么？你能为了百姓诛杀日寇，这不是好汉又是什么呢？不是
，您您您等会儿，方丈，要按您这这这这么说的话，那我好像还还真真真是好汉了。你就是好汉，你就是日后能让日寇闻风丧胆的英雄，能让百姓编成评书的好汉，让大家爱戴的好汉。方方方方丈，您看我我这样，难难难难能行吗？嗯，只要你洗心革面，不再行偷窃之事，为了民族大义，跟谢英雄一样诛杀日寇，你就能真正成为万人称颂的良好汉。洗心革面，我一定得洗心革面。我是良好汉，我要做做做好汉。好好好汉，良好汉，老衲想请你帮个忙。呃，有有有什么吩咐，方丈尽尽管直直说。哎哎，谢谢，小师傅，这这是您的。哎，方丈，我给您做做做了一把禅杖，也不知道。好用吧、啊？嗯，嗯，好兵器呀、啊，梁好汉，老衲多谢。哎，哎，嗯，这不是大明那根铁棍吗？小偷真有才，高仿啊！大师师傅，后会有期。啊，别瞎说。梁好汉，你一定要记住你的承诺，要。为民族大义和日本人斗到底，你在突击队大有可为呀、啊！是是是。啊，嗯。方丈，您多多保重吧。阿弥陀佛。天哪，你怎么还会哭啊？有情况，在你心里还能有个牵挂的人。可惜是个和尚，要是个姑娘就好了。你哪儿那么多废话？你自自己身边不不也没姑娘吗？每天还在那儿单单相思。哎，你说大智方丈是你的救命恩人？还是他出家之前，是你的亲人，是你说。哎，谢队长，我怎么总觉得这心里不安呢？有什么不安的？舍利子不是都已经还给方丈了吗？你们想一想，圣莫为什么派那么多武士跟踪大智方丈？圣莫他们是不是已经猜到方丈要来根据地跟我们会合？我也在怀疑这一点。还是他们就想知道我们根据地的具体位置？如果圣莫真的猜到了。那么他们派人跟踪大致方丈的目的是什么？他们可能只有一个目的，就是拿回舍利子。他们一定会知道我们会把舍利子交给大致方丈。可是
，为什么跟踪大致方丈？这帮蠢货！你说不说？你信不信我杀了你？中国女人，你早晚有一天会成为我们大日本帝国的奴隶。苏姑娘，她还不能死。蠢货，你们什么都不会知道的。要是自尽了，怎么办？哎，童姑娘，我怎么觉得小刀最近有点问题啊？是啊，总是看不透这个人在想什么。我觉得他一定有什么事情在瞒着我们。们。春子，都准备好了吗？请师傅放心，都已经安排好了。嗯，师傅，我已经亲手杀死老和尚，抢回舍利子。师傅，我有一个好的建议。讲，请不要杀死老和尚，这样不利于我们统治中国人的思想。他如果能乖乖的交出舍利子，我一定不会杀他。师傅，我也不想杀出家人，但若他一意孤行，自己找死的话，就怨不得我们了。杨小刀，你把头抬起来。我说你是死猪不怕开水烫是不是？不是，高副司令，您可千万别生气，把身子气坏了不值。不是，我刚才都已经跟你说清楚了。小刀，那你说说，昨天晚上，你去大志方丈的房间干什么去了？大志方丈跟你说什么了？嗨。他就说让我跟你们打鬼子，跟着共产党好好干。不是，这就奇怪了。你说你们说出这话来，我心里就特别；就方丈说出这话来，我就觉得这心里特得劲儿。他真的没跟你说别的？呃。说什么你们都听见了，他说我是好汉，哼，你看你，哪点像个好汉？高副司令，我看小刀啊，的确什么都不知道。哎，还是谢队长了解。高副司令，你想想，如果大致方丈要是真问出什么来了的话，他也得先告诉你们，不至于先告诉我呀。大哥，小刀跟你说什么了？什么也没说，是我们多虑了。你偷换了舍利子？半月。
元振雄。<笑>好久没见了，老和尚。你既然敢来中国，还记得你欠下的血债吗？<笑>三十年前我杀了很多人，三十年后我杀的人更多。哼，怎么样？果然丧心病狂。今天。老衲就送你下地狱！下地狱？你得有这个本事！哼，先让我的徒儿好好会会你。上！快走！哎师傅，师傅、啊啊，慢着，何下士。那人是谁？我也不太清楚。但是我觉得他就是总部派来的高级军官。那也不能连句话都不说就走。忍者和我们武士不同，他们绝不会暴露自己的身份，目的只有一个：杀死对方。在幕府时代，他们就是我们武士的死对头。不过现在帝国的圣战有这样的杀手，算是帝国的幸事。回去吧，是。是早早点说出来的话，大致方丈也不会遭人毒手。兄弟，到底怎么回事？慢慢说。那天晚上，两好汉
老衲想请你帮个忙。有什么吩咐，方丈尽管直直说。帮我保管佛祖舍利子。是是是是是什么？你没有听错，老衲想拜托你帮我保管佛祖舍利子。日本人不会放弃舍利子，明天在路上一定会埋伏重兵，守株待兔，等我入瓮。不是，那那您可千万不能去呀、啊！他们一日找不到我，就一日不会放松。如果让他们真的摸到了根据地，那将是一场灾难。只有让日本人拿到了舍利子，他们才会罢休。在舍利子平安之后，我找人做了一个可以以假乱真的舍利子，明天送给他们也无妨啊。不行，方丈，这样太危险了，我不同意，您千万不能去啊！我四万万中国人，谁能没有危险？我不下地狱。谁下地狱？大志方丈是为我们而死的。是啊，大志方丈是以牺牲自己的方式来解决这件事情。他不想让日本人破坏我们的根据地。才是真正的佛，真正的英雄。给你们机会，你们不要。现在你们两个在这儿给我打，谁打赢了，我不计较。谁要是输了，我就杀了谁。啊。你们两个怎么不跑？还有你，二，这，啊，这，啊，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，很好，胜负一分。你的身手不错，叫什么名字？田辉。田辉。从今天开始，田辉就是你们的队长。我不在的时候，所有人都要听他的命令。听说你是主动加入的。是不是？怎么，在你的同胞面前，你不愿意承认吗？没有必要。你自愿加入，非常好。追随大日本帝国，总比做一个懦弱的人要强。至于失败者，呃，大哥，等等。你不能杀他，为什么？既然你让我当他们的队长，我不希望你去杀一个有潜力的士兵。好，说得好，能够这样对待你的敌人，我很欣赏你。我答应你的请求，这个人的性命，你有权随时处置。你们有异议吗？很好，解散！好，好，走了，走了。大哥，你没事吧？大哥，大哥，慢点，慢点，来来来，来来，慢点，没事吧？我以为我就够不是东西的了。行啊，当上队长，他比我更不是东西集合了，集合了啊！集合了！哎
出来站队。各位兄弟们，其实我，队长大人，你就别废话了，该干嘛就干嘛吧。来，把正点啊，来，放正点，来，抬高点。孩子怎么注意啊？我这人笨，我学不会。要不你教教我？嗯，拿着。嗯、石健，你不要欺人太甚，好不好？怎么着？要不你毙了我？天辉，有什么问题吗？呃，没有。